Welcome to the day two of accountancy twelfth class. Today we can see the another part of the first chapter. Before the class, we start with difference between statement of affairs and balance sheet, and we do some of the sums. Today we can start preparation of final account from income tax records. எதாக இருந்தாலும் ஃபைனலில் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு இன்டர் ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா அது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி அதை கன்ஃபார்மாக பண்ணணும் இப்போ த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் ரெவன்யூஸ் கிடையாது எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக தெரியாது அசட் எவ்வளோ ஃபுல்லாக தெரியாது லைபிலிட்டி எவ்வளோ ஃபுல்லாக நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்னலாம் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸு அப்படின்றத நம்ம கீழே பார்ப்போம் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் கேன் ஃபவுண்ட் தென் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் தென் வந்து ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோ டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் இன்கம் ப்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் ஒரு இன்கம் ப்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி நார்மலாக இப்போ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் ஜேர்னல் தென் லெட்ஜர் ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து அது ஜேர்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஜேர்னல்லேருந்து லெட்ஜர் வரும் லெட்ஜர்லேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து ட்ரேடிங் ட்ரேடிங்லேருந்து பிஎன்எல் பிஎன்எல்லேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் இப்படி போகும் இப்போ ஃபைன் அக்கௌண்ட்ஸ் இதில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்கம் ரிக்கார்ட்ஸ்லாம் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தென் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ்னா என்னென்ன இந்த இடத்துல மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ்னா என்னென்ன அப்படின்னா திஸ் கேன் பி டன் பை ப்ரிப்பேரிங் ஏ மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் வாட் இஸ் மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் மெமரண்டம் அக்கௌண்ட் இஸ் கால்டா ரஃப் அக்கௌண்ட் சும்மா எழுதுறத மெமரண்டம் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சும்மா ரஃப் ரஃப் ஒர்க்கா எழுதுறத மெமரண்டம் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்க புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க மெமரண்டம் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னு எழுதிக்கோ எழுதிக்கிட்டியா ரைட் பண்ணிட்டேனா ஓகே or by making a necessary adjustments to the existing figures adle eda yerkume irukka figures la some adjustments kondu varadhu okay adu eppadi la enna irukum to prepare a cash book to find out the cash purchase and sale ipa unak cash purchase and cash sales um venuma cash book la mattum dhaan record panna mudiyum correct ah cash book la cash book la only cash transactions mattum dhaan record pannanum ஓகேவா கேஷ் அண்ட் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வருமே தவிர மற்ற எந்த ஒரு கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் வராது தென் வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அதாவது பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் டோட்டல் டெட்டாஸ் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட் ஆஸ் அக்கௌண்ட் அதில் வந்து எதுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்க டோட்டல் டெட்டாஸ் போட்டா கிரெடிட் சேல்ஸ் டோட்டல் கிரெடிட் ஆஸ் போட்டா பர்ச்சேசஸ் தென் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அண்ட் பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் ஆர் டு பி ப்ரிப்பேர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பேலன்சஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு மொத்தமா பில்ஸ் ரிசீவ்ல கொண்டு எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ்டு கண்டுபிடிக்க பில்ஸ் பேபிள் கொண்டு எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க பில்ஸ் பேபிள் அக்செப்டட் கண்டுபிடிக்க ஓகேவா த ஃபைனல் ஸ்டெப் இஸ் டு ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே இதுல டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் தான் என்ன டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் தான் any idea one or opinion chat correct ah irukum thappu illa correct ah irukum namukitta kadan vaangunga namukitta kadan vaangalum vaangunanga vida motta account okay 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 idu normal ana purinjikka vendiya vishayam nama be nama legal term la paathu first bills receivable landu dhaan total debtors varam mudiyum direct ah total debtors vandraadu okay first bills receivable na enna paathu what is bills receivable padi anda paragraph my full stop on the stop button no okay, okay na a bill mm. receivable is a document mm. that your customer formally agrees to pay at some future date the maturity date the maturity bill receivable or often remitted for collection and used to secure short term funds wait funds the bill receivable are a document that your customer formally agrees to pay at some future date நீ நானும் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இப்ப நான் ஒரு நான் ஒரு செல்லர் நீ வந்து என்ன குட்ஸ் வாங்க 
அப்ப நான் என்ன பண்றேன் நீ எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் அப்ப நீ எனக்கு கஸ்டமரா இருக்கும் போது நீ என்ன பண்ணுவோம்னா யுவர் கஸ்டமர் ஃபார்மர்லி அட்லீஸ்ட் டு பேர் சம் ஃபியூச்சர் டேட் அப்ப நான் கிரெடிட்டுக்கு கொடுத்துருப்பேன் நீ ஒரு ஃபியூச்சர் டேட்ட நீ பே பண்றதா சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இதுதான் லீகல் டேம் தென் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஆர் ஆஃபன் ரெமிட்டட் ஃபார் கலெக்ஷன் அண்ட் யூஸ் டு செக்யூர் ஷார்ட் ஆஃப் அண்ட் இந்த இடத்துல ரெமிட்டட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரெமிட்டட்னா இன்னொரு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது இப்ப டென் தௌசண்ட் இருக்கு டென் தௌசண்ட்க்கு பில்ஸ் ரிசீவ்ல போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் டென் தௌசண்ட்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் வச்சுட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் திருப்பி உங்ககிட்டே கொடுத்துடும் அது வந்து மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி படிப்போம் இது வந்து நீ ஃபியூச்சர்ல பீக் கம்ல நீ படிப்ப ரெமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் அண்ட் யூஸ் டு செக்யூர் ஷார்ட் டர்ம் ஃபண்டிங் லோன் லோன் கொடுக்கறதுக்கும் பில்ஸ் ரிசீவ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப உனக்கு காசு தேவை அப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா நீ வந்து நான் வந்து உன் மேல ஒரு பில்லு ட்ரான் பண்ணுவேன் அப்ப அந்த பில்லு வந்து என்ன ஆகும் அந்த பில்ல போய் பேங்க்ல கொடுத்து நான் காசு வாங்கிப்பேன் இதுதான் பில்ஸ் ரிசீவ்லோட கான்செப்ட் example படி example if a company has provided credit sales or services to anyone then it will write a bill on the debtor of amount that is payable in the future mm. such bill is termed as bill receivable Mm. These bills appear on the asset side of the balance sheet. This is the balance sheet. That's why you have to pay for the debt. That's why you have to pay for the credit service. Okay, wow. Who is it? Who is it? Who is it? Then it will write, in a, write a bill on a debt. Who is it? The debt is the debt. Bill is the of the amount that is payable in future. Now, future will pay for the future. Such bill is the bill is receivable. Now, if we pay for the bill, that's why the bill is receivable. Okay. நமக்கு பில் வரணும் சோ அது நமக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அது வந்து நமக்கு வர வேண்டியது எப்பயுமே அசட் சைட்ல வந்துடும் நம்ம தர வேண்டியது எப்பயுமே லயபிலிட்டி சைட்ல போயிடும் ஓகேவா கிளியர் ஆயிடுச்சா இப்ப பில்ஸ் ரிசீவபிள் பாத்துட்டோம் நம்ம டேரக்டா பில்ஸ் ரிசீவபிள் பாத்துட்டனால நம்ம வந்து பில்ஸ் பேயபிள் போலாம் இப்ப இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குல்ல இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள்ல இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவ் பண்ணதை தான் நம்ம டோட்டல் டெட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்ல காமிப்போம் இது இது ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இந்த டோட்டல் டெட் ஆஸ் அக்கௌண்ட் ஃபுல் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் டோட்டல் டெட் ஆஸ் போகணும் ஆனா புக்ல எப்படி கொடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் டெட் ஆஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டா ஆனா அப்படி கொடுக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் அக்கௌண்ட் தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் டோட்டல் டெட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கே போகணும் டோட்டல் டெட் ஆஸ் போட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் போட முடியாது Okay. புரியுதாம் <laughs> goods and services receive பண்ணும் போது நம்ம money pay பண்ணலாம் அப்போ the provider of the goods or services is referred to as the supplier or vendor ah vendor ன்றது ஒரு முக்கியமான டம் இதுல வந்து நீங்க 7th chapterல company finalல கொஞ்சிருக்கும்ல 7th 8th chapter ਨਾਲ போல அதுல வந்து company finalல கொஞ்சிருக்கும் அத company finalல கொஞ்சல vendorன்ற வார்த்தை யூஸ் ஆகும் vendor is meaning a supplier supplier னா யாரோ ஒரு பொருள் நம்ம supply பண்றோ supplier okay va no okay. hmm hence a bills payable is also known as unpaid vendor invoice okay. hence a bill payable is also known as unpaid vendor invoice adu unpaid pay pannala adala adu unpaid avanga supplier adala indha thula vendor avanga or bills payable or invoice adala document so adu invoice unpaid vendor invoice example padu examples of bills payable hmm. include here monthly telephone bill ah, monthly month telephone bill vandu nama vandu first la panna matom last la, last month end la dhaan pannu correct ah mudinjadukku appo adu oru bills payable namakku pannunra liability irukku nama credit la services receive pannirukom indha thala goods eduthukoda indha thala nama services nu eduthukom 
புரியுதா இந்த இடம் எதை சொல்லுதுன்னா இந்த பாயிண்ட் எதை சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சர்வீசஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் மானா <laughs> uh, anything another varada accrual na na namakku or money varudun therinjiruchu accrual la rendu vidama eduthukalam whether money is received or not whether money is paid or not namakku or vishayam varum namakku therinjiruchu appadina adha nama account pannirukku ஓகேவா நமக்கு ஒரு விஷயம் இப்ப நமக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் நடக்குது அந்த பர்ச்சேஸ்ல இருக்க அமௌண்ட் நமக்கு தரல ஆனா வரும் தெரிஞ்சுச்சுன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா அதான் அக்ரூவல் மெத்தட் அதாவது வந்து அக்ரூவல் மெத்தட்னா அந்த வருஷத்துல என்ன நடந்திருக்கோ அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அந்த மணி நமக்கு வருது வரல அதெல்லாம் கணக்குல நமக்கு ஃபியூச்சர்ல வரும்ன்ற அந்த இது வந்துருச்சுனாலே நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல அதை போட்டுவோம் ஓகேவா இந்த அக்ரூவல் மெத்தட் of accounting kundana definition na unak whatsapp la na send pandren group la okay na hmm under the accrual method of accounting or bookkeeping a bill payable or unpaid vendor invoice hmm. is recorded in accounts payable with a credit entry accounts payable is also known as bills payable okay va wow. okay bills payable kana da name accounts payable Hmm. The debit will likely be recorded as an expense or asset. Hmm. Accounts which payable with the credit entry, credit side level. If the bills receivable debit side level, then the bills payable on the credit side level. Okay, wow. No, okay, no. That kind of expenses or asset on the automatic debit level. Okay, no. When the bill is paid, accounts payable will be reduced with the debit entry. and cash will be decreased with the credit entry in the journal entry appadina first idukana journal entry first or bills payable undu na raise pandra idu undu ungal 11th la vandirukku ungal or bills payable la na raise pandra first bills receivable kana journal entry enna paapu bills receivable kana journal entry enna adha ipo yaar undu bills receivable undu epdiyume enna side kaamikum asset side kaamikum appo asset side kaamikuna appo adha undu debit balance kaamikum appo bills receivable account debit to in that la any debtor account debtor oda name okay va debtor name புரியாது எந்த ஒரு டெட்டர் யார்ட்ட நீ கடன் வாங்க யார்ட்ட உனக்கு கடன் தர வேண்டியோ அவங்களோட ஏன் இந்த இடத்துல நான் டெபிட் வந்து இங்க பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணீங்கன்னா இது எனக்கு அசெட் புரியுதா அசெட் சோ அதனால இது இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டேன் டெட்டர்ன்றது என்னோட அவன் எனக்கு தரணும் சோ அதனால அவன் எனக்கு தர வேண்டியது சோ டெட்டர் நேம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிட்டேன் புரியுதாது ஓகே நா ஓகே ஃபைன் இது இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி ஓகேவா இப்ப பில்ஸ் பேபிளுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் இப்ப இந்த பில்ஸ் பேபிள் என்னது லயபிலிட்டியா ஆமாண்ணா இங்க பாரு அப்ப பில்ஸ் ரிசீவபிள் அசெட்னா பில்ஸ் பேபிள் லயபிலிட்டி அப்ப அதுக்கான லயபிலிட்டிக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படினா இந்த இடத்துல கிரெடிட்டர் நேம் கிரெடிட்டர் நேம் டெபிட் டு பில்ஸ் Payable account. Okay, now. 
அப்படி இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நீ எனக்கு கிரெடிட்டர் அப்படின்னா நிவேதாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போகும் ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா த பில்ஸ் இஸ் பேடு சப்போஸ் பில் வந்து இது ரைஸ் பண்ண போது பில்ஸ் பேபிள் நான் பண்ணுன்ற எனக்கு அப்ளிகேஷன் இருந்தா அது லயபிலிட்டியா அப்ப லயபிலிட்டி என்ன சைட் வந்துடும் கிரெடிட் சைட் வந்துடும் ஓகேவா வென் த பில் இஸ் பேய்டு ஒரு பில் பே பண்ணிச்சுன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ட்ரி அக்கௌண்ட் பேபிள் இது கம்மி ஆயிரும் அப்ப இது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா டெபிட்ல போயிரும் கேஷ் வந்து அப்ப நமக்கு கம்மி ஆயிரும் பே பண்ணும் போது அப்ப கேஷ் வந்து கீழே வந்துடும் இதுக்கு இந்த இதுக்கு எப்படி என்ட்ரி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு எப்படி என்ட்ரி இருக்கும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம்வா <laughs> புரிஞ்சு <laughs> 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 கரண்ட் லயபிலிட்டி சைட்ல வரும் நீங்க படிச்சிருக்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பில்ஸ் பேபிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் எந்த சைடு வரும்னா இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குல்ல அது எந்த சைடு வரும்னா அசட் சைஸ் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட்னு குடுத்துட்டாங்கல்ல இப்ப அசட் சைஸ் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் இப்ப இல்ல இந்த இடத்துல என்னன்னா கரண்ட் அசட்னு போட்டுது இந்த இடத்துல கரண்ட் அசட்னு போட்டுது கரண்ட் அசட் சைடு வரும் கரண்ட் அசட்ல வரும் என்ன <laughs> கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்ல இதான் கரண்ட் அசட்ஸ்க்கும் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்க்கும் உண்டான மீனிங் ஓகேவா சிமிலர் டு இந்த பாயிண்ட் படி டம் சிமிலர் டு பில் பேபிள் டிபெண்டிங் அப்ஆன் ஸ்டேட் பில் பேபிள் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் பேபிள் ட்ரேட் பேபிள் நோட்ஸ் பேபிள் ஓகேவா அக்கவுண்ட் பேபிள் நம்ம என்ன படிச்சாச்சு ட்ரேட் பேபிள் தான் மோஸ்ட்லி காமனா உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் யூஸ் ஆகும் 8th 9th chapter எல்லா இடத்துலயும் ட்ரேட் பேபிள் ட்ரேட் பேபிள் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா தென் அனதர் ஒன் டேம் பாத்துக்கோ டிராயிங் டிராயிங்னா என்ன உனக்கு நார்மலா சொல்லு இது படிக்காம சொல்லு டிராயிங்னா என்ன வித்ட்ரான் ஃபார் पर्सनल யூஸ் ஓகே வித்ட்ரான் ஃபார் पर्सनल யூஸ் அது வெறும் காசு மட்டும் தான் வித்ட்ரான் பண்ணலாமா இல்ல கூட்ஸ் வித்ட்ரான் பண்ணலாமா கூட்ஸ் வித்ட்ரான் பண்ணுவாங்க ஓகே அவ்வளவுதான் டிராயிங்ஸ் யா டிராயிங்ஸ் இஸ் அக்கவுண்டிங் தம் இன்க்ளூட்ஸ் எனி மணி தட் இஸ் டேக்கன் फ्रॉम பிசினஸ் அக்கவுண்ட் ஃபார் पर्सनल யூஸ் However, drawings do not cover only cash withdrawals. It can also include goods and services withdrawn from the company by the owner for personal use. Okay, wow. This is our basic concept. Then we move to bills receivable account. Now, I'm going to ask you, if you have a bills receivable account, you can ask me to ask you. Now, if you have a bills receivable account, இப்போ ஒரு பர்சேஸ் இப்போ ஒரு டெட்டாஸ்ன்றப்ப ஒரு சேல் நடக்கும் போது தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வரும் டோட்டல் டெட்டாஸும் வரும் ஓகே இப்ப பில்ஸ் ரிசீவபிள்ல எப்படி பில்ஸ் ரிசீவபிள் எப்பயுமே என்ன சைடு அசட்டா அசட் தான அசட் வந்து எப்பயுமே என்ன பேலன்ஸ் காமிக்கும் டெபிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும் அப்ப டு பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் ஓபனிங் பேலன்ஸ் போட்டுக்கோ டு பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் ஓபனிங் பேலன்ஸ் போட்டுக்கோ ஓகே வா ஓபனிங் பேலன்ஸ் போட்டு then apa opening vand debit side kamcha closing end side kamikum credit side credit side kamikum inda edathla enna word irukke adha paare inda edathla enna word irukke 
வரும்போது <laughs> So, to balance brought down, again, go to opening balance, then closing balance in the side of the room. Then, first day is the middle, second day is the middle. Now, opening is the middle. Okay, wow. Now, a bill is receivable, honored, and then dishonor. Honor, 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 dishonor. In the end term, meaning is the end term. The honor is the end term. Bill is receivable, and then, பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து பே அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து பில் ரைஸ் பண்றாங்கல இப்போ நீ வந்து கிரெடிட் நீ வந்து அந்த கூட்ஸ் வாங்கி போயிருக்க நீ அதனால ஒரு பில் எழுதி தருவ நான் உங்களுக்கு இந்த டைம்ல இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு இவ்வளவு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்ஸ் எழுதி தருவ இப்போ அந்த பில்ஸ் நான் கொண்டு போய் அந்த பில் பில் வச்சு நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு காசா மாத்தணும்ல அந்த பில் எப்படி நான் இது பண்ணுவேன்னா போய் பேங்க்ல கொடுப்பேன் ஓகேவா அந்த பேங்க்ல கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேங்க்ல அந்த பில்ல வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எனக்கு காசு தருவாங்க இதுதான் மணி மணி தருவாங்க ஓகேவா அப்ப அந்த மணி எனக்கு தரும் போது அவங்க எனக்கு மணி தந்துட்டாங்க அந்த டேட்ல அப்படின்னா போயிட்டு நான் பில்ல ஹானர் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அப்ப எனக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹானர்ட் ஆயிரும் இப்ப பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிசானர் ஆயிருச்சு பில்ஸ் ரிசீவபிள் என்ன ஆயிருச்சு டிசானர் ஆயிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் போய் பேங்க்ல போய் காசு கேட்பேன்ல ஓகேவா நான் போய் பேங்க்ல காசு கேட்கும் போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பேங்க் வந்து அவரோட அக்கௌண்ட்ல காசு இல்லப்பா அதனால அவன் காசு தர முடியாதுன்னு சொல்லிடும் அப்ப அது பேர் டிசானர் நான் புரியுதா என்ன <laughs> ஓகே இப்ப அதாவது நீ ஒரு நீ ஒரு கிளைண்ட் நீ எனக்கு ஒரு பில் தர அப்ப நீ என் பில் தர நீ ரெண்டு மாசம் சென்று இந்த பில்ல போய் கொடுத்து நீங்க காசு வாங்கிக்கணும் சொல்ற சோ நான் டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு போய் நான் பேங்க்ல போய் நான் மணி கேக்குற இந்த பில்ல கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உன் அக்கௌண்ட்ல காசு இருந்துச்சுன்னா அந்த மணி எனக்கு கொடுத்துருவாங்க அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஆனு சோ நம்ம வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்ல கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம வந்து கிரெடிட் சைட்ல போட்டோம் இப்ப டிஸ்ஆனர் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வந்து டெட்டாஸ் அதாவது நீ இப்ப நீ எனக்கு ஒரு பில் தர நான் அந்த பில்ல போய் பேங்க்ல தரும் போது ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் தரேன் நான் முன்னாடி எல்லாம் போய் தரல ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் போய் தரேன் அப்படி தரும் போது என்ன ஆயிருது அப்படின்னா அந்த பில்ஸ் வந்து உன் அக்கௌண்ட்ல காசு இல்லை அப்ப நீ என்ன ஏமாத்துற அப்ப பேங்க் என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து பில்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அமௌண்ட் தராது அதுக்கு பதில் பில்ல திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் அதுக்கு சம் பெனால்டி மாரி போடுவாங்க அந்த பெனால்டி பேர் என்னன்னா நோட்டிங் சார்ஜஸ் என்னது ஓகே தென் இதுதான் வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அந்த டிசானர் கான்செப்ட் இந்த இடத்துல ஹானர் ஆகும் போது பேங்க் இல்லைன்னா கேஷ் அப் பண்ணுவோம் டிசானர் ஆகும் போது யாரை தான் பண்ணுவோம் ஓனே வந்தா இந்த இடத்துல பண்ணுவோம் புரியுதா சன்றி டெட்டார் அக்கௌண்ட் புரியுதா என்னோட டெட்டார் நீ தானே அப்ப உன்னோட நேம் தான் இந்த இடத்துல போகணும் புரியுதா இப்ப இந்த லைன் ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு அப்ப அது ஓபனிங் பேலன்ஸ் ஆகுது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதாவது எனக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹானர் என்ன எனக்கு கேஷ் வருதுன்னு நடத்தும் கரெக்டா எனக்கு அந்த கேஷ் வருதுன்னு அர்த்தம் சோ அப்ப எனக்கு கேஷ் வருதுன்னா எனக்கு இன்கம் இன்கம் உள்ளார் போறது அப்ப எனக்கு இன்கம் உள்ளார் போறதுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் பண்ணணும் 
புரியுதா இன்கம் எனக்கு வருது அப்ப நான் அதை கிரெடிட் பண்ணணும் அப்ப நெக்ஸ்ட் சண்டே டேட்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர் ஏன் இந்த டிஸ்ஆனரிங் கிரெடிட் சைடுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இதுக்கான ஜர்னல் எண்ட் எப்படி இருந்துருக்கும் அப்படினா சண்டே டேட்டா அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட் அப்படி இருந்துருக்கும் இதுக்கு எப்படி வந்து இந்த எண்ட்ரி எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இது வந்து ஜர்னல் எண்ட் எப்படி தெரியுமா எழுதணும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டெபிட் to opening balance bills receivable debit to sunday data sale idhukku eppadi therumai irukum reverse irukum ipdi irukum sorry idhukku vande key la irukku by cash or bank account debit to bills receivable account by sunday data account debit to bills receivable account closing balance ku by இது பை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எழுதக்கூடாது இது இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணி வர அமௌண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகேவா இதுக்கான ஜேனல் எண்ட் எப்படி இருந்திருக்கும்னா பில்ஸ் ரிசீவ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு சண்டே டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் புரியுதா இந்த இடத்துக்கான ஜேனல் எண்ட் எப்படி இருந்திருக்குன்னா அப்படி சண்டே டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் ரிசீவ் இது இது வந்து இப்படி போனோம் இது வந்து இப்படி போ இப்படி போனோம் இது இந்த ஜேர்னல் என்ட் வந்து கீழே இந்த கீழே இருந்து மேல போனோம் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட் வந்து மேல இருந்து கீழே வரும் புரியுதா இதோட ஃபார்மட் புரியல அதுக்கானதான் <laughs> 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 ஓகேவா இந்த இடத்துல நீங்க எவ்வளவு பில்ஸ் ஆனா ரிசீவ் பண்ணிருந்துக்கலாம் அந்த பில்ஸ்ல மொத்தமா எவ்வளவு ஹானர் ஆகுது இது டிசைன் ஆகுது இதை இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஒன் லேக்குக்கு நான் பில்ஸ் ரிசீவ் பில் பண்றேன் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்க்கு நான் பில்ஸ் ரிசீவ் பில் மொத்தமா வேல்யூ அதுல இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுனா எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹானர் ஆயிடுது த்ரீ தௌசண்ட் டிசைனர் ஆயிடுது ஓகேவா அப்ப அப்ப ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவுதான் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் புரியுதா இப்ப இந்த இடத்துல ஓபனிங் பேலன்ஸ் நில்லுன்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த இடத்துல ஓபனிங் பேலன்ஸ் நில்லுன்னு வச்சுக்கிட்டா ஓபனிங் பேலன்ஸ் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது புதுசா தான் நான் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்றேன் டென் தௌசண்ட் இப்ப அந்த பில்ஸ் ரிசீவ் எனக்கு இந்த இடத்துல சம்திங் அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கு அப்படின்னா என்ன இந்த இடத்துல அமௌண்ட் ஏறும் வேற எதுவுமே ஆக வேற எதுவுமே ஆகாது புரியுதா சொல்றது புரியுதா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல நெல்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல டூ தௌசண்ட் வந்துடும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல இது இந்த என்ன ஆகும் அப்ப இங்க தேர்ட்டீன் இங்க எயிட் அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு ஃபைவ் தௌசண்ட் என்னோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்ப இந்த பில்ஸ் ரிசீவ் வந்துச்சா இப்ப இந்த பில்ஸ் ரிசீவ் பில் இருந்துட்டு தென் டோட்டல் டேட்டாஸ் வரும் அப்ப இதுல பேலன்ஸ் என்ன வந்திருக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்திருக்கு இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படியே ஓகேவா இப்ப இந்த டென் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணோம்ல இந்த டென் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணோம்ல இத நம்ம டோட்டல் டே பில்ஸ் ரிசீவ்ல கொண்டு கம்பல்சரியா காமிக்கணும் எங்க காமிப்போம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காமிக்கணும் இந்த டென் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ண பத்தியா இந்த டென் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ண பத்தியா இந்த டென் தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவ் டியூரிங் டேர் அதே மாதிரி இங்க பில்ஸ் ரிசீவ் பில் போட்டு பில்ஸ் ரிசீவ் பில் டியூரிங் டேர் ஏன்னா இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம முன்னாடி என்னன்னு பார்த்தோம் பில்ஸ் ரிசீவ் பில் டூ டெட்டாஸ்ன்னு பார்த்தோமா புரியுதா 
இந்த இடத்துல ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தாலும் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி நான் பில்ஸ் ரிசீபிள் அக்கௌண்ட் டெஃப்டா டு டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்ப அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பில்ஸ் ரிசீபிள் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும் போது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு டெபிட் ஆயிரும் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல பில்ஸ் ரிசீபிள் வந்து இந்த இடத்துல கிரெடிட் ஆயிரும் இந்த டென் தௌசண்ட் இந்த இடத்துல போட்டுருங்க தென் எப்பயுமே டோட்டல் டெட்டாஸ் என்ன அசட்டா அப்ப அசட் ஓபனிங் பேலன்ஸ் காமிக்கும் அப்ப அதோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன சேர்த்தா காமிக்கும் கிரெடிட் சேர்த்தா காமிக்கும் இது நார்மல் வந்து நார்மல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஓகேவா இது எப்படி காமிக்கும் தென் இதுல கேஷ் நான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப நான் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன்னா எனக்கு அது அசட்டா அதாவது சாரி கேஷ் எனக்கு ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு அது ஒரு இன்கமா இன்கமா அசட்டா இன்கம் இன்கம் கிரெடிட் சைட் காமிப்பியா இன்கம் கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் காமிக்கும் பேங்க் என்ன காமிக்கும் செக் அதுவும் செக் ரிசீவ் பண்ணிருந்தாலும் கேஷ் ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே அது எல்லாமே இன்கம் தானே சோ அது கிரெடிட் சைட் காமிக்கும் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் அலோடுனா என்ன நீ அலோ பண்ணிருக்க புரியுதா நீ அலோட் பண்ணிருக்க இப்ப டிஸ்கவுண்ட் அலோடுன்றது உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா இதுவா எக்ஸ்பென்ஸா லாஸா தப்பு லாஸ் கிடையவே கிடையாது அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் உனக்கு எப்படி லாஸ் ஆகும் லாஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் உனக்கு எப்ப வரும் அப்படின்னா ஒரு பொருளை விற்கும் போதோ இல்ல குடோன் எரிஞ்சு போச்சுனாலோ இல்ல நார்மலா வந்து வண்டியில போயிட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சோம் அதுதான் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுன்றது நீயா குடுக்கற நீயா குடுக்கறது எப்படி உனக்கு லாஸ் ஆகும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க எடுத்துக்கல கரெக்டா நீயா தான் குடுக்கற ஓகே அப்ப அந்த டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ லாஸ் ஓகேவா அப்ப டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் நீ தானே தர ஓகேவா அப்ப இது எந்த அக்கௌண்ட்ல வரும் ரியல் வருமா பர்சனல் வருமா நாமினல் வருமா நாமினல் வரும் நாமினல் வரும் நாமினல் என்ன வரும் டெபிட் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் டெபிட் த எக்ஸ்பென்ஸ் இங்க எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்றோம் அப்ப டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஓகேவா டு யாருக்கு நீ கிரெடிட் த கிவர் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் நீ யாருக்கு குடுக்குற இந்த இடத்துல டெட்டாஸ்க்கு குடுக்குற அப்ப டெட்டாஸ் நேம் வந்து கிரெடிட்ல வரும் அப்ப டெட்டாஸ் நேம் கிரெடிட்ல இருக்கு அப்ப அதுக்கான லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அளவு கிரெடிட் சைட் வந்துடும் புரியுதா புரியுதா ஹலோ 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 கேக்குதா புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இப்ப டெட்டாஸ் நடக்குது இப்ப சேல்ஸ்ல என்னென்னலாம் நடக்கும் ஒரு சேல்ஸ் நடக்குதுன்னா என்னென்ன நடக்கும் சொல்லு அப்ப இந்த இந்த ஒரு டோட்டலான உனக்கு இந்த இந்த ஃபார்மட் ஒன் டி சேல் சேல்ஸ் நடக்கும் போது உன் மைண்டுக்கு என்னென்னலாம் தோணுது சேல்ஸ் நடக்கும் போது கேஷ் உள்ள வரும் கேஷ் உள்ளக்கு வரும் புரியல வெளிய போகும் <laughs> 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 இப்ப போன குட்ஸ் பாதி குட்ஸ் நல்லா சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பிடுவாங்களா ஆ அது சேல்ஸ் ரிட்டனா ம் ம் பாய் இப்ப நீ சேல்ஸ் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பியா டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்ப சேல்ஸ் பண்ணும்போது இங்க பாரு டிஸ்கவுண்ட்ல மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ஒன்னு கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எப்பயுமே ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ்லயே போட மாட்டோம் அது கேன்சல் பண்ணி போறோம் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் தான் போடுவோம் புரியுதாட்டி <laughs> ஓகேவா எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அப்படின்னா அது எல்லாமே கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அர்த்தம் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் நீ அலோ பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் நீ வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம் புரியுதா 
ஒரு <laughs> வந்து <laughs> 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 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைல் அதாவது வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இதுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ கிரெடிட் டூ சேல்ஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அது கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்ப எப்பயுமே சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட்ல தான் வரும் ஓகேவா அப்ப இங்க டோட்டல் டெட்டாஸ் இருக்கனால இது லெட்ஜர் போஸ்டிங் மாதிரி இது எல்லாமே லெட்ஜர் மாதிரி தான் லெட்ஜர் தான் போஸ்ட் பண்றேன் இது எதுவுமே வந்து ஒரு இது எல்லாமே லெட்ஜர் தான் 11th பேசிக்ஸ்ல லெட்ஜர் கரெக்டா இருந்துச்சுனால இந்த லெட்ஜர் கரெக்டா வந்து ரெண்டு <laughs> புரிஞ்சுச்சா <laughs> புரியுதா ஞாபகத்துல <laughs> 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 This document shows the amount owed for goods received on credit. Credit is received on the credit. If you receive on the credit, you can receive on the credit. Bills payable. அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிரெடிட்ல குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா அப்ப நம்ம கிரெடிட்ல குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே இது லயபிலிட்டி சொன்னா கரண்ட் லயபிலிட்டில காமிக்கும் சொன்னா கரண்ட் லயபிலிட்டில காமிக்கும் போது அப்ப லயபிலிட்டினா பேலன்ஸ் காமிக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் காமிக்கும் ஓகே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் காமிக்கும் இப்ப அப்ப அதோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எந்த சைடு காமிக்கும் 
இந்த சைடு காமிக்கும் டெபிட் சைட்ல காமிக்கும் ஓகேவா அதுல இப்ப அப்படி பில்ஸ் ரிசீப்ல போறதோட அப்படியே உல்டா சைடு தான் இந்த வந்து இந்த இது ஓகேவா அப்ப இதுல வந்து பில்ஸ் பேபிள் பெய்டு அது வந்து எந்த சைடு காமிக்கும் டெபிட் சைட் காமிக்கும் இங்க டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்ன சைடு காமிக்கும் டெபிட் சைட் காமிக்கும் இங்க பில்ஸ் டிசேபிள் அதாவது வந்து பில்ஸ் வந்து அக்செப்டட் ஆயிட்டாங்க அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு காமிக்கும் இதுதான் இதுக்கு உண்டான இப்ப அங்க பார்த்தது இங்கேயும் மர்ச் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடா இங்க பில்ஸ் பேபிள்ல கிரெடிட் சைடா இங்க க்ளோசிங் டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைடா இங்க க்ளோசிங் டெபிட் சைடா இங்க திருப்பி நான் சொல்றேன் இங்க ஓபனிங் இங்க ஓபனிங் டெபிட் சைடு இங்க ஓபனிங் கிரெடிட் சைடு தென் இந்த இடத்துல க்ளோசிங் கிரெடிட் சைடு அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த க்ளோசிங் இந்த இடத்துல டெபிட் சைடு ஓகேவா இந்த இடத்துல பில்ஸ் அக்செப்டட் இந்த இடத்துல பில்ஸ் ரிசீவ் இந்த இடத்துல பில்ஸ் அக்செப்டட்னா இந்த இடத்துல ஹார்ட் இந்த இடத்துல பில்ஸ் ரிசீவ்ட் ரிசீவ்ட் ஜூரிங் தி இயர் இந்த இடத்துல டெபிட் ஸோ இந்த இடத்துல பில்ஸ் அக்செப்டட் இந்த இடத்துல கிரெடிட் ஓகேவா இதுதான் இது பில்ஸ் அக்செப்டட் ஜூரிங் தி இயர் இது மொத்தமா நான் எவ்வளவு பில்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்றதுக்கு இங்க கிரெடிட்ல போடுவேன் இந்த இடத்துல மொத்தமா எனக்கு பில்ஸ் ரிசீவ்ல எவ்வளவு வரணும்ன்றத நான் டெபிட்ல போடுவேன் தென் எனக்கு இங்க டிசன் இங்க டிசன் ஆகிச்சுன்னா நான் டெபிட் பண்ணுவேன் பில்ஸ் ரிசீவ்ல பேபிள்ல டிசன் ஆகிச்சுன்னா நான் கிரெடிட் பண்ணுவேன் இவ்வளவுதான் இதுக்கான டோட்டல் அக்கௌண்ட் இங்க ஒரு ஃபைவ் வரும் இங்க உனக்கு ஒரு ஃபைவ் வரும் இங்க டெபிட்ல பில்ஸ் ரிசீப்ல இங்க டூ டூ என்ட்ரிஸ் பில்ஸ் பேபிள்ல கிரெடிட் சைட்ல டூ என்ட்ரிஸ் அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீப்ல கிரெடிட்ல த்ரீ இங்க டெபிட்ல த்ரீ அவ்வளவுதான் நம்ம இதோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு செகண்ட் செக்ஷன் மீட் பண்ணலாம் ஓகேவா